Mục Gia Cuồng Long chương 1810 Mạc Vấn Uyên hiện thân, lý luận. Lưu Thấm nghe xong, lơ đánh cười cười, liền một ánh mắt đều chẳng muốn cho cô tô lễ, ở đây, ta chính là lý. Người nếu là nghĩ lý luận, như vậy ta liền dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lý. Nói xong, Lưu Thấm ống tay áo vung lên, một trường vỗ ra, hướng thẳng đến cô tô lễ đâm đầu vào đánh tới. Cái này cách không một trường lực đạo kinh người, cho dù cô tô lễ phản ứng cấp tốc, lập tức dơ kiếm tại thân đón đỡ, cũng nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 bước. Phốp, một vòng màu son phun ra, máu tươi hai thước. A à lễ, vẽ linh mâu tử ngưng lại, tức khắc tiến lên xem xét cô tô lễ tình huống. Tần Phong cùng Trúc Tinh cũng lập tức chạy tới. Xác nhận cô tô lễ không có việc gì sau đó quay người nhìn về phía lưu thấm. Nhìn thấy cô tô lễ bị đánh thổ huyết, vốn là vênh vang đắc ý nghê thường lộ ra thêm vài phần khẩn trương. Sư tôn, không chờ nàng nói xong, lưu thấm liền nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, làm nàng ngạnh xinh xinh đem lời nghẹn trở về trong bụng. An phu nhân, chúc tinh ngăn tại trước mặt cô tô lễ. Hướng về phía lưu thấm thi lễ một cái, phu nhân thân phận ngài tôn quý, thế nhưng đừng quên nơi đây chính là tông môn trong phạm vi. Đã tại bên trong tông môn, liền nên tuân theo tông môn lễ pháp. Cô tô lễ hai người cũng không phạm sai lầm, ngài tự tiện ra tay, khó tránh khỏi có chút tổn hại tông môn lễ pháp. Ha ha, không có phạm sai lầm, lưu thấm lạnh rên một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy chẳng thèm ngó tới, bọn hắn cái vã ta, ta ra tay giáo huấn một phen có vấn đề sao? Trúc tinh nhíu mày, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới đây vị tông chủ phu nhân không giảng đạo lý như vậy. Tần Phong xác nhận cô tô lễ không có việc gì sau đó, ôm cánh tay lạnh lùng nói, Trúc tinh sư huynh. Người hà tất tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Chúng ta vị tông chủ này phu nhân ỷ vào thân phận địa vị của mình, tự nhiên là hoành hành bá đạo, coi như ngươi mai hỏng mồm mép cũng vô dụng. Nhân gia căn bản không xem ra gì, quay đầu coi như để người mượn cớ, chỉ cần nàng vũ lực chấn áp lại đổi trắng thay đen là được rồi. Cái gọi là tông môn lệ pháp là dùng để dưới sự ước thúc những đệ tử này, cùng nàng có quan hệ gì? Đang nhìn cảnh sơn thời điểm, hắn liền nghe trọng mộng nhưng nói lên quá khứ. Tại trong nàng quá khứ, lưu thấm mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền phẫn mà bế quan, nhưng kỳ thật chỉ cần không phải đồ đần đều có thể suy nghĩ ra được. Trọng mộng nhiên cùng nàng mẫu thân gặp bi thảm tao ngộ toàn bộ đều cùng lưu thấm thoát không khỏi liên quan. Nếu như nói lúc trước chưa thấy qua lưu thấm thời điểm hắn còn có thể hoài nghi trọng mộng nhiên mà nói, như vậy tại cùng lưu thấm tiếp xúc mấy lần sau đó, cơ bản đã bỏ đi hắn tám thành hoài nghi. Bởi vì người nữ nhân này cho tới bây giờ liền không có đem phàm cốt xuất thân đệ tử để vào mắt. Lưu thấm nghe được tần phong lời nói, ngược lại là nhướng nhướng mày. Ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người hắn, nghe ngươi lời này. Tựa hồ đối với ta có chỗ bất mãn a à, như thế nào? Người cũng dự định chống lại mệnh lệnh của ta hay sao? Tần Phong mặt không thay đổi nhìn chăm chăm nàng, đáp, đệ tử không dám, nếu là đệ tử có tội. Như vậy tông chủ phu nhân nên như thế nào trừng phạt đệ tử cũng sẽ không có lời oán giận. Chỉ là nếu như tông chủ phu nhân cảm thấy ta cùng vẽ linh sư tỉ tại trong tông môn đấu nhau có tội mà nói. Như vậy nàng có phải hay không có tội? Dù sao động thủ trước người là nàng, vậy nàng là không phải cũng nên cùng chúng ta cùng nhau đi vạn hồn quật. Nói xong, hắn chỉ hướng nghe thường. Nghe vậy, nghe thường con ngươi hơi hơi vừa mở, trên mặt thoáng qua một vòng lệ khí, ngươi nói cái gì? Lưu thấm ngăn cản nàng, dư quang quét nàng một mắt, lưu thấm, chú ý thân phận của ngươi. Hơi một tí thần sắc nghiêm nghị giống kiểu gì, đệ tử biết sai, nghề thường lập tức thu liễm một mặt lệ khí, cung cung kính kính ôm tay nhận sai. Ân, vậy thì đúng rồi, 
Lưu thấm thấy thế thỏa mãn gật đầu một cái, đối mặt một cái tôm tép nhái nhép, có cần thiết sinh khí sao? Hắn bất quá là một kẻ hèn mọn phàm cốt. Vô tướng Tông lúc nào đến phiên hắn một cái đê tiện tiểu bối xen vào. Coi như ngươi cũng có sai, đó cũng là ta tới trừng phạt, đến phiên hắn tới chỉ điểm sao? Tần Phong nhíu mày, đối với Lưu thấm phản ứng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nữ nhân này bá đạo đã quen, đương nhiên sẽ không đem hắn lời nói để vào mắt. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa tiêu hà. Có vị này tiểu thần nữ tải, hắn cũng không quan tâm lưu thấm có thể hay không xuống tay với bọn họ, chỉ là nếu như ở đây lên xung đột, vậy hắn vừa mới lấy được manh mối chẳng phải là uổng phí. Bọn hắn không thể chỉ điểm, vậy lão phu tới chỉ điểm một phen như thế nào? Ngay tại tần phong suy tư muốn hay không trước tiên cho trọng mộng nhiên một cái tin. Để cho nàng mang theo an kinh phú tới thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm vô căn cứ vang lên. Nghe thường mấy danh nữ đệ tử sợ hết hồn, vô ý thức bốn phía đảo mắt, là ai đang nói chuyện. Lưu thấm trên mặt ngang ngược, càn rỡ trong nháy mắt sững sờ ở, hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Nàng không có trả lời, thì thấy một đảo toàn thân trắng như tuyết thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hắn, Trúc Tinh lập tức cung kính hành lễ. Sư Tôn, cô Tô lễ cùng vẽ linh cũng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, giống như là căn bản vốn không nhận biết lão nhân trước mắt. Sư Phụ, Tần Phong thấy lão nhân xuất hiện. Thốt ra, Sư Phụ. Một tiếng này, sư phụ, rơi xuống lưu thấm trong lỗ tai, lập tức chân mày nhíu chặt hơn, mạc vấn uyên. Dây dưa nửa ngày như vậy, tần phong đến bây giờ mới biết được tên của ông lão, bất quá đây đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu, dù sao trong mắt hắn, lão giả trước mắt chính là Long Đạo Lăng. Về phần hắn ở cái thế giới này kêu cái gì, cũng không ảnh hưởng tần phong nhận hắn. Mạc Vấn Uyên xoay người lại, dầu tóc bạc trắng có vẻ hơi lộn xộn, Nhưng lại mảy may che lấp không được hắn trên người túc sát chi khí. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, thật giống như một cái nhuốm máu trường kiếm, thời khắc phóng xuất ra khiếp người sát khí. Cho dù là ngang ngược tông chủ phu nhân, lúc đối đầu Mạc Vấn Uyên cặp kia tử thủy tầm thường con mắt, cũng không nhịn được yên lặng lui về sau nửa bước. Nghe thường nhưng là sững sờ, nhìn xem một thân trắng như tuyết lão nhân, có chút bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ. Hắn chính là nguyên bản vô yêu môn sơn chủ mạc vấn uyên. Cái kia tại 300 năm trước bỗng nhiên độc thân xâm nhập ma giới nội địa điên rồ. Hắn không phải là bị cầm tù tại không lo phía sau núi núi 300 năm sau, vì cái gì bây giờ lại chạy ra ngoài. Chẳng lẽ phía sau núi cấm chế mất hiệu lực, bị người ở trước mặt gọi, điên rồ, mạc vấn uyên trên mặt không có chút gợn sóng nào, hời hợt từ nghe thường trên mặt đảo qua một mắt, bình thản nói. Lão phu đúng là một điên rồ, thế nhưng là lão phu thâm cư không lo phía sau núi núi, chưa bao giờ là bị người nào giam giữ, càng không thể nói là cái gì cầm tù. Không lo núi phía sau núi quả thật có cấm chế. Nhưng cũng không phải phòng ngừa lão phu đi ra, mà là phòng ngừa có người đi vào. Nói xong, hắn mặc kệ nghe thường trên mặt rung động. Mà là đem ánh mắt rơi xuống lưu thấm trên thân, lưu thấm A, không nghĩ tới đều 300 năm đi qua, người còn cùng trước đây đồng dạng ngang ngược. Tại ta không lo núi giết người, có phải hay không cũng nên qua hỏi một chút lão phu. Mạc vấn uyên ngữ khí bình thản. Nhìn xem lưu thấm ánh mắt càng là không có tình cảm chút nào ba động. Nhưng hắn trên người tán phát ra túc sát chi khí, nhưng cố để cho hiện trường lâm vào một mảnh im lặng. Chương 1811 lại vì sư đồ không biết qua bao lâu, lưu thấm mới từ trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường. Nàng rất nhanh liền khuôn mặt nguyên một, 
yên lặng nhìn xem Mạc Vấn Uyên, Mạc Vấn Uyên. Người đóng cửa không ra 300 năm, đã sớm bất quá hỏi tông môn sự tình. Ta hôm nay bất quá là tại thanh lý môn hổ, dạy mấy cái này đệ tử không hiểu quy củ cái gì gọi là tông môn lễ pháp mà thôi. Người bây giờ đây là ý gì, muốn một lần nữa nhúng tay tông môn sự vụ hay sao? Tần Phong nghe được lưu thấm trong lời nói này ngoại trừ chất vấn, càng nhiều kỳ thực là cảnh giác. Hắn không biết sư phụ lúc trước tại vô tướng tông phát sinh qua cái gì, nhưng nhìn thấy liền ngang ngược lưu thấm đều lộ ra loại vẻ mặt này. Lập tức đối với Mạc Vấn Uyên tại trong tông môn địa vị có mới ngờ tới. Lão Phu từ bế quan ngày lên, đối với tông môn sự vụ liền đã không còn hứng thú. Mạc Vấn Uyên không hề nghĩ ngợi mà đáp. Ta không muốn quản, không có nghĩa là ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Hắn đứng tại tần phong bọn người trước mặt, cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy nhẹ nhàng hai câu nói. Lại làm cho lưu thấm sắc mặt tái xanh, nàng chính xác không nghĩ tới đã đóng cửa 300 năm Mạc Vấn Uyên sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Vốn cho rằng hôm nay liền có thể duy nhất một lần thanh lý mất hai cái trong mắt nàng cứt chuột. Bất quá khi mặt những người này, nàng ngạo khí tự nhiên không cho phép cứ như vậy bị Mạc Vấn Uyên xuống mặt mũi. Ha ha, đã ngươi cũng đã nói ngươi đối với tông môn sự vụ không còn hứng thú, bây giờ vô yêu môn không còn. Ngươi cũng không tính là tông môn trưởng lão, thân ta là tông chủ phu nhân. Quản lý tông môn đệ tử chính là ta việc nằm trong phận sự. Mạc Vấn Uyên, người chẳng lẽ nghĩ vượt quyền sao? Lưu thấm lời nói này nói đến nghiến răng nghiến lợi, Tần Phong lại nghe được có chút hăng hái. Rõ ràng tại Mạc Vấn Uyên xuất hiện phía trước. Lưu thấm trong lời nói hoàn toàn không đem tông môn lễ pháp để vào mắt. Chính như chính hắn nói như vậy. Tông môn lễ pháp là dùng để ước thúc bọn hắn những đệ tử này, nàng thân là tông chủ phu nhân. Quy thủ lễ pháp ở trước mặt nàng không thích hợp, nhưng là bây giờ Mạc Vấn Uyên vừa đứng đi ra, lưu thấm không có như phía trước như thế không nói hai lời trực tiếp động thủ. Ngược lại bắt đầu giảng, đạo lý, Mạc Vấn Uyên vuốt vuốt dâu ria, nhìn một bộ bộ dáng rất dễ nói chuyện. Nhưng lời nói ra lại làm cho lưu thấm sắc mặt càng thêm khó coi, đây là không lo núi. Vô yêu môn không còn, nhưng ta mạc vấn uyên còn tại. Ở đây, ta lời nói chính là lễ pháp, không tồn tại vượt quyền mà nói. Không đợi lưu thấm đáp lại, liền nghe hắn bổ sung một câu, còn nữa. Cho dù lão phu vượt quyền lại có thể thế nào đâu. Ngươi, lưu thấm trợn to hai mắt. Tức giận đến toàn thân phát run. Bất quá đều như vậy, nàng cũng không đối với Mạc Vấn Uyên động thù. Nghe thường nhìn nhà mình sư tôn rơi xuống hạ phong, tự nhiên không muốn để cho tần phong bọn hắn quá đắc ý, nhắm mắt đứng ra nói, Mạc tiền bối. Chuyện ngày hôm nay vốn là chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Thế nhưng là bất kể nói thế nào sư tôn ta cũng là tông chủ phu nhân. Đồng thời cũng là tông môn trưởng lão. Ngài bây giờ mặc dù không tham dự tông môn sự vụ, nhưng nói thế nào cũng là tông môn tiền bối, loại thời điểm này không nên đi ra để cho nhà ta sư tôn khó xử mới là. Đặc biệt còn ngay khác ván bối mặt, ngài làm như vậy, có phần thật không có có tiền bối phong phạm. Nghe được nghe thường lời nói, Mạc Vấn Uyên cười, không nghĩ tới ngươi tên tiểu bối này. Ngược lại là dám ra đây chỉ trích ta tới, bất quá, nhìn ngươi chỉ nghe nói qua tên của ta, lại không nghe nói qua thanh danh của ta. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, ta chỉ là một cái điên rồ mà thôi. Một người điên, làm sao có thể có tiền bối phong phạm loại đồ vật này đâu. Lần này nghe thường cũng á khẩu không trả lời được, không sợ hung, liền sợ bị điên. Trước đây Lưu Thấm đã quá không rằng đạo lý, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện Mạc Vấn Uyên lại càng không rằng đạo lý. Nhưng cho dù hắn không rằng đạo lý đến trình độ này, Lưu Thấm cũng như cũ không có ra tay, chỉ là nắm chặt nắm đấm nhìn xem hắn, dựa theo tông môn quy củ, 
đệ tử phạm sai lầm đều phải trước tiên giao cho sư tôn trừng phạt. Ta thừa nhận ta vừa rồi tự tiện xử phạt hai người bọn họ là vượt biên giới, nhưng mà... Nàng một ngón tay hướng về phía tần phong, tên phạm nhân này bây giờ không có sư môn. Ta bây giờ muốn đại biểu tông môn đem hắn mang đi trừng phạt, người nếu vẫn ngăn trở, đó chính là hoàn toàn không đem tông môn để vào mắt. Như thế, người cũng sẽ không coi như ta vô tướng tông người. Từ mấy lần trước sự kiện đến xem, nàng có một loại dự cảm, trọng mộng nhiên tiểu tiện nhân đó cùng vẽ linh đều không đáng nhắc lên. Nhưng mà tên phàm nhân này nhất định muốn nhanh chóng xử lý sạch. Chỉ bằng lúc trước hắn hai lần đỡ được chính mình tiến công, sau đó còn đưa tới tiểu ma cảnh đại loạn cũng có thể thấy được, tên phàm nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lưu lại trong tông môn chính là một cái tai hoặc ngầm. Hôm nay lấy được cơ hội. Vô luận là vì mình mặt mũi vẫn là vì tiên môn suy nghĩ, nàng cũng nhất thiết phải đem tần phong mang đi. Lời vừa nói ra, cô Tô Lễ cùng vẽ linh sắc mặt đều khó coi. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có tần phong không có chỗ rửa, hắn không có sơn môn, sau lưng tự nhiên không có sơn môn trưởng lão chỗ rửa. Tại trong tông môn, nếu là không có sư tôn trưởng lão xem như chỗ rửa mà nói. Lưu thấm nghĩ ghim hắn đơn giản không cần quá dễ dàng. Vừa rồi ta đã nói, tại ta địa phương, chính là ta, Lý. Ta lúc nào cùng ngươi đã nói ta đứng ra là tới cùng ngươi giảng quy củ. Mạc Vấn Uyên nụ cười bình thản, nghe không hiểu bất kỳ tức giận gì, một bên vuốt dâu ria một bên nhìn xem Lưu thấm nói. Lại nói, ai nói cho ngươi hắn không có sư môn? Lưu thấm nghe vậy ngẩn người, tựa hồ không có lý giải Mạc Vấn Uyên ý tứ. Ngươi nói cái gì, chỉ thấy Mạc Vấn Uyên quay đầu liếc mắt nhìn bên người Tần Phong, nhàn nhạt mở miệng, hắn vừa rồi tất nhiên kêu ta một tiếng sư phụ, đó chính là ta Mạc Vấn Uyên đệ tử. Càng là ta vô yêu môn đệ tử, ta đứng ra bảo hộ chính ta đệ tử, còn cần hướng các ngươi giảng giải hay sao? Cái gì, lưu thấm cơ thể chấn động, lúc này trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn về phía tần phong, người nói ngươi thu tên phàm nhân này làm đồ để. Không chỉ có là lưu thấm, liền trúc tinh nghe nói như thế đều không tự chủ trợn to hai mắt. Mặc dù hắn là duy nhất tại chỗ một cái biết hôm nay phát sinh qua cái gì người, nhưng hắn vẫn là lộ ra biểu tình không thể tin. Sư phụ đã 300 năm chưa từng rời núi, chớ nói chi là thu đồ. Huống chi vẫn là tên phàm nhân này, chẳng lẽ sư phụ thật sự bị lời của tiểu tử đó thuyết phục? Cũng bởi vì Tần Phong nói bọn hắn từng có qua một đoạn ngọn nguồn, sư phụ liền nhả ra thu đồ. Phải biết từ khi sau sự kiện kia, sư tôn đã quyết ý đời này sẽ không bao giờ lại thu đồ. Cô Tô Lễ cùng vẽ linh hai người liếc nhau một cái, hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng hiện tại rốt cuộc là gì tình huống. Chỉ có tần phong trên mặt dâng lên vẻ vui sướng, cảm giác quen thuộc sông lên đầu, từng có lúc. Lòng đạo lăng cũng là dạng này tại hắn nguy nan lúc xuất hiện, hỏi hắn lấy không cần làm đồ đệ của mình. Mà bây giờ, vẫn là đồng dạng khuôn mặt. Cứ việc cảnh ngộ khác biệt. Lại đem Tần Phong mang về 5 năm trước, Mạc Vấn Uyên không để mắt đến ánh mắt của những người khác, quay đầu nhìn về phía hắn, về sau, người chính là ta vô yêu môn đệ tử. Người có bằng lòng hay không? Tần Phong không chút do dự, lúc này quỳ xuống, đệ tử, nguyện ý. Chương 1812 Nguyên bản thế giới Mạc Vấn Uyên thấy thế thỏa mãn gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái ý cười, sau đó quay người nhìn về phía Lưu Thấm, như thế. Người còn có cái gì muốn nói sao? Lưu Thấm không nghĩ tới Mạc Vấn Uyên thế mà tại chỗ đem tần phong thu làm môn hạ, một cái 300 năm không có thu qua đầu người. Bây giờ liền vì cùng nàng đối nghịch hay sao? 
cứ việc sinh khí, nhưng nhìn được đi ra nàng chẳng biết tại sao vẫn là hết sức kiêng kỵ Mạc Vấn Uyên. Cuối cùng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vấn Uyên nửa ngày, hừ cười một tiếng, nói như vậy, ta hẳn là chúc mừng một chút Mạc trưởng lão thời gian qua đi 300 năm lại thu ái đồ. Chỉ là không biết lần này Mạc trưởng lão vị này ái đồ có thể hay không bước hắn các tiền bối theo gót A. Chúc tinh nghe vậy sầm mặt lại. Ai cũng biết 300 năm trước vô yêu môn tai nạn một mực là sư tôn trong lòng một khối vết xẹo, lưu thấm bây giờ nâng lên không khác là tại bóc vết thương cũ. Bất quá Mạc Vấn Uyên nhìn không gợn sóng chút nào, gật đầu cười, ta coi lấy tiểu tử này mệnh cứng đến nỗi rất. Bất quá trải qua 300 năm trước sự tình, ta Mạc Vấn Uyên thề không còn thu đồ. Tất nhiên thu, chỉ cần lão phu còn sống, liền sẽ không để tiểu tử này lại bước tiền nhân theo gót. Điểm này, tổng chủ phu nhân cứ yên tâm đi, biết lời này nói là cho mình nghe. Lưu thấm cười lạnh một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Bất quá người cũng nhớ kỹ Mạc Vấn Uyên. Hôm nay ngươi dám lại độ nhúng tay tông môn sự tình, sau này trong tông môn lại có sự tình gì? Ngươi nhưng là đừng nghĩ lại giữ được mình. Tự nhiên, Mạc Vấn Uyên lên tiếng, tiện tay bày ra tiến khách thủ thế, đã như vậy, còn xin tông chủ phu nhân về trước A, à, đệ tử của ta. Ta tự nhiên muốn phía sau cánh cửa đóng kín giáo huấn. Có hắn lời này, lưu thấm cũng không tốt tiếp tục lưu lại. Nàng cuối cùng hung hăng điện đao một mắt tần phong, mang người xoay người rời đi. Nghe thường trước khi đi không cam lòng liếc mắt nhìn cô tô lễ, nhưng cuối cùng không hề lưu lại lý do. Vãn bối đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đợi đến lưu thấm bọn người rời đi. Cô tô lễ cùng vẽ linh cùng nhau đứng dậy, hướng mạc vấn uyên hành lễ. Mạc vấn uyên thì trên dưới đánh giá một phen hai người. Gật đầu một cái, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Cô tô phục lại có cũng không tệ nhi tử. Tiếp đó ánh mắt lại rơi xuống trên vẽ linh thân, người cũng tìm không tệ tức phụ nhi. Điểm này Tần Phong cũng là đồng ý. Cái này hai vợ chồng ba phen mấy bận, đem chân chính, danh môn chính phái, bốn chữ phát huy phát huy vô cùng tinh tế, vạn sự vấn tâm không hỏi người. Mặc dù mới vừa rồi không có vẽ linh hắn cũng có thể ưng đối nghe thường, thế nhưng là trúc tinh bên kia chỉ sợ sẽ bộc lộ ra chính mình chân chính tu vi. Nghe được Mạc Vấn Uyên nhận biết mình phụ thân, cô tô lễ giật mình, lại đi thi lễ, tiền bối quá khen rồi, vãn bối bất quá từ tâm mà làm thôi. Vãn bối cũng giống vậy, vẽ linh chủ động mở miệng, tần phong tại vãn bối có nghĩa. Huống chi vãn bối chính mình cùng nghe thường cũng có thù riêng, hôm nay ra tay là phải. Vẽ linh ngược lại là hoàn toàn không che giấu cái chết của mình tâm, nhưng nàng càng là thẳng thắn. Ngược lại càng nhận được Mạc Vấn Uyên thưởng thức. Hai người các người lại đi thôi, chuyện hôm nay có ta ở đây, lưu thấm sẽ lại không gây phiền phức cho các ngươi. Tiểu tử này bị thương. Trước tiên dẫn hắn trở về điều dưỡng A, hai người bọn hắn đều bị thương, bất quá tiêu hạ giúp vẽ linh ngăn cản một cái, thương thế của nàng cũng không tính rất nặng. Ngược lại là cô tô lễ ngạnh sinh sinh bị đánh một cái, chính xác cần điều dưỡng. Đa tả tiền bối, vậy chúng ta sẽ không quấy dày. Biết Mạc Vấn Uyên vừa mới thu đồ, chắc chắn còn có khác sự tình muốn giao phó. Bây giờ là vô yêu môn sư đồ ba người thời gian, hai người bọn hắn xem như ngoại nhân, lưu lại cũng là quấy dày. Hai người hướng mạc vấn uyên hành lễ, lại quay đầu cho tần phong một ánh mắt, ra hiệu hắn sau đó liên hệ, liền quay người rời đi. Tần phong nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi, biết bọn hắn hôm nay tới hẳn không phải là ngẫu nhiên. Chắc hẳn có chuyện gì nói với hắn. Nhưng hắn bây giờ không có tâm tư đuổi theo hỏi. Sư phụ, ngài, ta mặc dù thu ngươi vì đệ tử, nhưng không có nghĩa là ta nhận trước ngươi nói sự tình. Tần Phong vừa mới mở miệng, 
Mạc Vấn Uyên liền bất đắc dĩ ngắt lời hắn, dù sao ngươi nói những chuyện kia quá không thể tưởng tượng. Cho dù là lão phu cũng cần hào hào suy nghĩ một chút. Trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên lưu lại không lo núi. Chờ lão phu nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ tìm ngươi. Mạc Vấn Uyên nhìn không muốn lưu thêm, giao phó một câu sau đó liền vội vàng rời đi. Nhìn hắn đi, Tần Phong có chút thất lạc. Bên cạnh Trúc Tinh bả vai nói của hắn một cái, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Sư Tôn nói hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ thì sẽ không ném sau ót. Hơn nữa hắn nhưng cũng nói ngươi về sau là vô yêu môn đệ tử. Vậy liền sẽ không nuốt lời. Nói xong Trúc Tinh còn có chút vui vẻ, sư phụ chịu thu ngươi làm đồ. Chứng minh hắn đã từ năm đó khói mù bên trong chạy ra. Nói không chừng, bất quá nói đến đây Trúc Tinh tiện không có nói tiếp. Nói sang chuyện khác, tất nhiên Tần Phong Sư đệ ngươi bây giờ có sơn môn. Như vậy sau này tại trong tông môn hoàn cảnh cũng cùng phía trước bất đồng rồi. Ngươi yên tâm, có sư huynh tài. Đương nhiên sẽ không nhường ngươi đãi ngộ so với người khác kém. Đãi ngộ không đãi ngộ tần phong ngược lại là không quan trọng. Hắn vốn là bị an kinh phù cố ý biên giới hóa đưa đến không lo núi tới ở. Thật không nghĩ đến trời xui đất khiến gặp cùng long đạo lăng dáng dấp giống nhau như đúc mạc vấn uyên. Bây giờ còn thành đệ tử của hắn. Hết thảy ngẫu nhiên phảng phất đều thành một loại nào đó tất nhiên. Tần Phong ngược lại là cảm thấy có thể nhìn thấy Mạc Vấn Uyên đã là hắn thu hoạch lớn nhất. Trong tông môn đãi ngộ hắn cũng không thèm khát. Dù sao chỉ là từ từ cảnh xăm đi ra ngoài những cái kia kỳ chân dị bảo, liền đầy đủ hắn tu hành sử dụng. Trúc Tinh lại cùng hắn giao phó vài câu sau đó liền rời đi trước. Dù sao sư tôn một lần nữa rời núi, vô yêu môn lại độ xuất hiện tại tông môn sử sách phía trên. Hắn cũng cần đi làm an bài xong. Mặc dù từ 300 năm trước lên, hắn ỉ lại trong tông môn không chịu đi, liền đã đang mong đợi cái ngày này. Thấy hắn rời đi, Tần Phong cũng trở về chính mình tiểu trúc trong lâu. Hắn xếp bằng ở trên giường của mình, nhắm mắt lại nhìn lại sự tình hôm nay. Tiêu hạ rón rén mà đi vào, mưu toan đem móng vuốt vươn hướng Tần Phong bên hông thiên cơ túi. Lại nghe hắn mở miệng nói. Người nói, trên thế giới này thật sự có giống nhau như đúc hai người sao? Tiêu hạ sợ hết hồn, còn chưa kịp thu tay lại liền đối mặt tần phong ánh mắt. Người nha, muốn ăn nói thẳng là được rồi. Lén lén lút lút làm gì? Nhìn thấy tiêu hạ cái bộ dáng này, tần phong liền biết nàng băng đường hồ lô đã ăn xong, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiêu hạ có chút lúng túng thu tay lại, nhưng lại nghĩ bảo trì chính mình thần nữ hình tượng, chắp tay sau lưng nói, ta lúc nào nói ta muốn ăn băng đường hồ lô. Bản thân nữ chỉ là muốn kiểm tra một chút phản ứng của ngươi lực như thế nào. Tiếp đó không đợi tần phong mở miệng, nàng lập tức rời đi chủ đề. Ta là không biết thế giới này không có không có giống nhau như đúc hai người rồi. Nhưng mà ta có một cái vấn đề ngược lại là rất hiếu kỳ. Tần Phong ngước mắt nhìn về phía nàng. Vấn đề gì? Tiêu hạ một điểm Tần Phong, bây giờ tại thế giới này chính là ngươi linh hồn mà nói. Như vậy tại trong thế giới nguyên bản của ngươi. Có phải hay không chỉ còn lại một bộ thân thể nữa nha?